Ooh, hi, good morning. I um, hope everyone is well. Today is Tuesday, April 14th, 2020, um, and we will get started. So the same as every day, you will need a piece of paper and a pencil. Um, puede ser cualquier hoja de papel, puede ser el cuaderno, um, a piece of paper and a pencil. Entonces, como hacemos en la escuela cada día, dictation, voy a deletrear una palabra y vas a escribir lo que escuchas. Um, entonces, la fecha, April 14th, 2020, y los números 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uh, voy a deletrear las palabras. Number 1, C, O, U, G, H. Y si quieres repetirlo, puedes hacer con el video. All right, number two. S, N, E, E, Z, E. And number three. B, R, E, A, T, H, E. All right, y las respuestas, the answers. Number one is cough. Number two is sneeze. Number three, breathe. So number one, cough. Number two, sneeze. Number three, breathe. Cough, esto ser, <coughs> cough. Sneeze, achu, estornudar, sneeze, cough. Sneeze, breathe, respirar, breathe. So breathe, sneeze, cough. Cough, <coughs> sneeze, hachu, breathe, <gasps> breathe. All right. Yesterday was Monday, April 13th, 2020. Today is Tuesday, April 14th, 2020. And tomorrow will be Wednesday, April, ooh, me equivoqué, April 15th, 2020. All right. The weather in Baltimore today, uh, the high temperature will be 58 degrees and the low temperature will be 41 degrees and it will be partly cloudy. All right. The objective today, el mismo que ayer, I can identify places in my community that are open, que están abiertos, and places that are closed, que están cerrados, using a graphic organizer. Um, entonces, yo puedo identificar lugares en mi comunidad que están abiertos y también lugares que están cerrados utilizando un graphic organizer. All right, entonces, al final, van a mandarme algo así, dos listas, una lista de los lugares que están abiertos y otra lista de lugares que están cerrados. Entonces, este es un graphic organizer. Entonces, al final van a tomar una foto de tu trabajo que parece algo así y van a enviarme por email o por text, como ayer. All right, so today we are going to listen, we are going to speak, we are going to write, Y al final, we are going to text or email a photo of our work to Ms. Palomino. Entonces, al final, me van a enviar un text o un email con una foto del trabajo que hiciste. All right. Entonces, para revisar, places in the community, lugares en la comunidad. Los ejemplos que están aquí, house, school, pool, park, firehouse, Post office, pond, mall, library. Vamos a revisar más ejemplos. All right. Pero antes que empezamos, Donald Trump is the president of the United States. He is the leader of the country. Él es el líder del país. He is the leader of the country. Larry Hogan is the governor of Maryland. Larry Hogan is the governor of Maryland. He is the leader of the state. Él es el líder del estado de Maryland. 
Bernard Young is the mayor of Baltimore. Bernard Young is the leader of the city. Él es el líder de la ciudad de Baltimore. All right, entonces, Governor Hogan of Maryland, el líder del estado, has ordered that many businesses in Maryland close during the coronavirus pandemic. Entonces, por los órdenes de Governor Hogan, muchos negocios, muchos lugares están cerrados por la pandemia de coronavirus. Um, y estos son todos los órdenes que han hecho el governor de Maryland, Larry Hogan. Um, entonces, esto es del Twitter de Larry Hogan. Um, está preguntando cuáles negocios son esenciales. ¿Cuáles negocios son importantes? ¿Cuáles negocios son necesarios para seguir viviendo con nuestra vida normal? So, which businesses are essential? Tal vez están escuchando esta palabra mucho, essential, um, que significa importante o necesario. Essential, esencial, es, es, esencial. Um, esta es una lista de lo, los negocios que Governor Hogan ha dicho que son essential. All right. Y vamos a revisar más vocabulario sobre lugares de la comunidad. So, auto repair shop. Auto repair shop. Donde puede ir cuando tienen problemas con el auto. Auto repair shop. Train station. Penn station is the train station in Baltimore. Todas estas fotos son del train station in Baltimore. Train station. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Book store. Book store. Es una tienda donde puede comprar libros. Book store. Book store. Y un book store es diferente que un library porque en un library los libros están gratis y pueden prestar por unas semanas. No, no compran libros, uh, lo prestan. Church, 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 airport, 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 gas station, gas station, gas station, department store, department store. Una tienda muy, muy grande que vende muchas, muchas cosas como ropa, bicicletas, cosas para el jardín, comida, cualquier cosa. Department store. Convenience store. Una tienda donde se puede comprar algo rápido como soda, chips, uh, ¿qué más? Tal vez un sándwich. Uh, ¿Qué más? Co tienditas muy pequeñas donde se puede comprar algo rápido. All right. Mall, mall, es el centro comercial que tiene muchas tiendas. Mall, mall. Grocery store, grocery store. Farm, granja, farm, farm. Y después, farmer's market, farmer's market, farmer's Market. Es un lugar donde se van los granjeros para vender su comida. Farmer's Market. Construction Site. Construction Site. Construction Site. Unos sitios donde están construyendo edificios um, y otras cosas así. Construction Site. Laundromat. Laundromat, donde se van para lavar la ropa. Laundromat, laundromat. Nursing home, nursing home, nursing home. Este es un lugar donde se van los ancianos para vivir cuando necesitan más apoyo o más ayuda uh, para vivir una vida independiente. Nursing home. Que es diferente que senior center. Uh, porque en un nursing home, los ancianos viven allá, pero en un senior center, los ancianos solo se van por el día para divertirse y social, socializar, um, aprender, tomar clases, cosas así. So, nursing home, donde viven, y senior center, 
donde se van solo por el día. Veterinarian, es una palabra un poco complicado. Veterinarian, veterinarian, veterinarian. Es un doctor para animales. Y después, pet store, pet store, una tienda para mascotas. Entonces, para revisar, pet store, veterinarian, senior center, nursing home, laundromat, construction site, farmer's market, farm, grocery store, mall, convenience store, department store, gas station, airport, church, library, bookstore, bus stop, train station, auto repair shop. So auto repair shop. ¿Está abierta? Is it open? ¿O está cerrado? Is it closed? Auto repair shop. Open or closed? Train station. Open or closed? Bus stop. Open or closed? Bookstore. Open or closed? Library. Open or closed? Church. Open or closed? Airport. Open or closed? Gas station. Open or closed? Department store. Open or closed? Convenience store. Open or closed? Mall. Open or closed? Grocery store. Open or closed? Farm. Open or closed? Farmer's market. Open or closed? Construction site. Open or closed? Laundromat. Open or closed? Nursing home. Open or closed? Senior center. Open or closed? Veterinarian. Open or closed? Veterinarian. Pet store. Open or closed? Entonces, para la actividad, you will need a piece of paper and a pencil. Today's vocabulary, las palabras que hemos aprendido hoy. Auto repair shop, train station, bus stop, bookstore, library, church, airport, gas station, department store, convenience store, mall, grocery store, farm, farmer's market, construction site, laundromat, nursing home, senior center, veterinarian, and pet store. Estas son las palabras que hemos aprendido hoy día y quiero que pongan estas palabras en tu graphic organizer. Entonces, April 14th, 2020 es la fecha. Quiero una lista de lugares que están abiertos y lugares que están cerrados. Entonces, por ejemplo, the banks are open. Um, y the schools are closed. Entonces, lugares que están abiertos, lugares que están cerrados. Después, you're going to take a picture of your work. Van a tomar una foto del trabajo y me van a enviar por email o por WhatsApp. Entonces, con estas palabras que hemos aprendido hoy, van a ponerlo en el graphic organizer, places that are open, lugares que están abiertos, y lugares que, que están cerrados, dos listas con estas palabras que hemos aprendido hoy. Y después, van a tomar una foto, take a picture of your work, y envíamelo por email o por WhatsApp. Y esto es la tarea para hoy. Espero que tengan buen día. Bye. Bye.